，今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。你一周的排便次数是否少于三次？你是否有排便困难，如排便不尽、排便费力等情况？你是否存在粪便干硬且数量极少的情况？以上问题只要有一项回答是肯定的，就说明便秘已经盯上了你。如果再不拿它当回事儿，各种意想不到的麻烦事都会找上门来。便秘危害大，不可小瞧它。粪便是人体代谢产生的废物，其中含有一些有毒有害物质，如果长期堵塞在肠道中，就会引来重重危机。一肠道疾病，长期便秘易诱发痔疮、肛裂等疾病，而且粪便中的毒素直接接触肠壁，长期刺激肠道还易导致炎症，增加肠癌等恶性疾病的患病风险。二心脑血管疾病，一些患有高血压、冠心病等基础病的老年人，在排便时用力过度。会促使血压快速上升，易突发心脑血管事件，导致中风甚至猝死。三、肝脏损伤，长期便秘会使肠内积聚的有害物质氨、硫化氢等被重新吸收入肝脏，导致肝功能下降。除此之外，便秘还会导致头晕、嗜睡、注意力不集中、口臭。抵抗力下降等身体问题，危害不容小觑。分清症型，对号入座。想要对抗便秘，首先要分清便秘的症型，从而对症解决问题。一、阴虚便秘。阴虚便秘是因为体内阴精不足，不能下润大肠，肠道干涩，导致大便干结难解。这种便秘的特点是大便非常干，但却没有腹胀感。针对阴虚便秘，建议大家吃一些松子仁或者瓜蒌仁，两者都有较好的润肠通便功效。睡前吃30克左右，对体虚、精亏便秘能起到较好的食疗作用。二、湿热便秘。高热量饮食加上长期运动不足，很容易造成湿热型便秘，在肥胖人群中较为常见。湿热便秘的特点是排便粘滞，粘连在马桶上不易冲洗，有时还伴有口臭、体味大、小便浑浊等症状。马齿苋具有清热解毒、利湿燥湿的功效，被湿热便秘困扰的人。可以取30克干马齿苋冲沸水代茶饮用。正值春季，自己采摘或是购买新鲜的马齿苋做成凉拌菜食用，也有助于缓解湿热症状。三、脾虚便秘，老年人最常出现脾虚型便秘，特点是大便干湿程度正常，但长时间没有便意，且排便十分困难。白术是临床上常用的健脾胃的中药，具有健脾益气、补中燥湿的功效。黄芪可补气养血，炙石能理气宽中，行治消胀。三者搭配有很好的健脾胃、助消化作用。脾虚便秘者可取白术、黄芪、炙石煎煮后服用。注意，每个人体质不同。服用中药前，最好先咨询专业医生意见。日常缓解便秘，吃香蕉不如吃它。一说起通便，许多人第一个想到的就是吃香蕉。香蕉确实含有一定的纤维素，能够帮助增加粪便体积，加速小肠蠕动，达到一定的通便效果。但实际上，它的纤维素含量并不高，比起苹果。梨子等常见水果要低得多。要说能润肠通便的食物，其实还有更好的选择。五种食物通便比香蕉更厉害。一、蜂蜜
，蜂蜜古称饴糖，中医认为它能润肺止咳、润肠通便。但这里说到的通便，只有喝对了才能发挥用处。蜂蜜的通便对于因大便干燥引起的便秘有效，其他原因，例如吃的太少、菌群失调的情况就不合适。我们在兑蜂蜜水时，一般避免用热水冲泡，以免破坏其营养。据《本草纲目》记载，用凉开水冲泡蜂蜜，可清热、润燥、解毒。因此，如果是痔疮便秘者，用凉开水冲蜂蜜，能取得比较好的效果。二、燕麦，燕麦在食用后，它能产生较强的饱腹感。因此也能很好的帮助减肥。当中有很高含量的贝塔葡聚糖，它是一种可溶性膳食纤维，可以防止便秘。另外，这种物质能调节肠胃，降低血脂，降低胆固醇，所以也特别适合高血脂、高血压和冠心病患者食用。三、红薯。红薯是一种非常好的减肥食物，其热量只有大米的三分之一，且富含纤维素和果胶，能阻止糖分转化为脂肪。而红薯富含的膳食纤维能刺激胃肠道运动，帮助排便，缓解便秘，有助于防治痔疮和大肠癌。不过，不建议一次性使用过多。会有胀气、烧心的感觉。根据最新《中国居民膳食指南》建议，成人每天的薯类摄入量为5 0到0 0克，所以再喜欢吃红薯，也记得不要吃多。四、苹果，苹果一直被人称赞，但它的众多好处中，通便也是一个亮点。苹果含有的果胶和膳食纤维能对大肠产生机械性刺激，从而促使肠蠕动，使大便变软畅通。5黑木耳，木耳的膳食纤维含量高约 30% 每100克黑木耳含有约30克膳食纤维，而其含有的可溶性膳食纤维具有很好的保水性。能保持肠道润滑，一定程度上缓解便秘。另外，其含有的植物胶质和很强的吸附能力，可以帮助清洁肠道杂质。除了这几个经典通便食物，平时适当吃些蔬菜、水果，增加饮食中的膳食纤维，也能帮助调整饮食结构，防止便秘。下面这三招效果也很不错。养成排便习惯，早晨起床后和饭前两小时，由于体胃反射或胃结肠反射，结肠会整体蠕动，有助于促成排便。建议养成每天在这个时间段定时排便的习惯，即便没有便意，也去厕所酝酿一下，注意力集中，不看书、看报、玩手机。坚持一段时间，身体就能形成排便生物钟。点按合谷穴，合谷穴位于拇指、食指并拢后虎口的最高处。这个穴位位于大肠经上，具有通经活络、清热解表、镇静止痛的功效。按揉后可以加速体内气血运动。缓解热性便秘及便秘引起的腹痛、食欲不振、烦躁等症状。按揉时力度以产生轻微酸胀感为宜，每侧点按一分钟左右，两只手都要按到。做排便运动，早晨起来后先喝一杯温开水，然后做一组排便运动，有助于刺激排便。整个人背朝上，平躺在床上或瑜伽垫上，在肚子放置一个圆柱形的毛绒玩具或抱枕，两手放在背后，上半身用力往上扬起，到达最大限度后降下，重复多次。动作二：双手背在背后
，上半身微微扬起，左右运动。动作一、动作二，交替坚持十分钟左右即可。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。慢性便秘是一种常见的老年综合征，便秘本身并不会产生致命危险，因此很多人都对它不够重视。但当便秘时间过长时，它就成了一个致命的危险因素。李师傅今年已经67岁了，便秘的毛病也持续了十来年。前段时间还因为连续七天没有排便而瘫倒在家中，到医院检查发现，肠道已经被三十多厘米的硬化大便给堵住。医生说，因为粪便堆积在肠道内，导致肠道血液循环受到阻碍，部分肠道组织开始出现坏死的现象。无奈，只能切掉部分组织，以免带来更大的伤害。像李师傅这样的老便秘问题。其实不少中老年人都有这种肠道中的礁石，在医学上被称为粪石，它是由长期没能排出的大便形成的。如果粪石越来越大，可能撑开甚至撑破肠壁，还可能引起息肉、癌症等后果。所以长期便秘也不能小觑。有研究表明。中国慢性便秘患者占普通人群的 3% 至 17.6% 年纪越大便秘患者越多，其中女性慢性便秘患病率比男性高。不得不说，有一多半的中老年人都不把便秘问题太当回事，觉得只是大便排不干净而已，却不知道任由其发展，肠道中的垃圾会日积月累，形成肠毒。肠道的长度是人体身高的四至五倍，许多废物滞留在肠道的褶皱内无法排出，日积月累可积存高达 6.5 斤左右。它们在细菌的作用下干结、腐败、发酵，并像锈一样牢牢地粘连在肠壁上，形成宿便。宿便中所含的毒素是百病之源。肠毒的八大害处：一、伤全身。肠毒被血液吸收并渗透至全身后，会对五脏六腑形成严重的损伤，进而影响身体的健康和容颜的美丽。二、伤肺，肠毒可以降低肺部对灰尘、金属微粒的过滤功能，易出现暗疮、皮肤枯黄、口涩、散发异味等问题。三、伤肝，肠毒加重了肝脏的解毒负担，从而使肝火上升，面色黑黄。生长色斑，并使人体抵抗力下降。四、伤皮肤，肠毒会使皮肤提前衰老，出现皱纹、眼袋、色斑等问题，同时皮肤显得粗糙、干燥或过油的现象。五、伤脾胃，肠毒会反过来影响胃肠的消化及排泄功能，易形成便秘、腹泻、小腹过胖、口臭等问题，出现思维迟缓。失眠、多梦、疲倦、乏力等现象。六、伤血管，肠毒会使血粘度、血脂、甘油三酸酯增高，增加患心脑血管病和结肠癌的几率。七、会发胖，肠毒会使皮下脂肪细胞周围淋巴液中的毒素堆积，从而形成脂肪堆积，臃肿肥胖。八、肠毒还会引发内分泌失调、气血不畅。更年期提前，加速老化，可见长期便秘对身体健康威胁真的很大，尤其是中老年人，稍有不慎就会引发各种慢性病。肠道堆满毒素时，身体反应还是很强烈的。如果经常出现一黑一痛三臭，就该好好清理清理肠道了。
，当出现五种情况时，就该清清肠了。一、大便发黑，大便呈黑色，白油样，且表面油光发亮，很可能是肠道出血。二、腹痛，很多肠道疾病都会导致腹痛，持续时间长的腹痛要注意。三、放屁臭。近期放屁次数增多，且伴随浓烈臭味，甚至是腥臭味，这可能是肠道疾病的表现。四、口臭，临床显示，部分肠道疾病会导致严重口臭，与肠道功能被削弱，有害物质在肠道内堆积，食物消化和吸收障碍等因素有关。五、大便臭，大便带有刺鼻酸臭味、腥臭味，呈水样腐臭。多是肠道问题引起，肠生血，血生精，精养肾，肠胃本源于先天之精，化湿祛热，排毒生机。出现肠道问题，大部分人都会选择吃香蕉，但是香蕉并不是人人都适合，吃多了反而更容易引起便秘。我家里有人是久坐工作族，一坐就是七八个小时，经常会忘了喝水。久而久之，发现只吃不拉，肚子里像塞了很多水泥，干了以后拉不出来。久而久之，脸上长了很多色斑。经常上厕所一蹲，最少得半个小时，脸都憋红了，却拉不来，使太大劲还会出血。幸好现在终于找到了解决办法，以后再也不用为便秘发愁。便秘的克星，魔芋当中含有大量的水分。在三伏天很容易最缺水的阶段，魔芋就是一个很好的补水食材，在润肠通便上有着非常积极的作用。对于夏天容易便秘的人群，就不妨吃一些魔芋。中医认为，肉苁蓉入肾和大肠经，补肾助阳，以润燥通便。肉苁蓉类药物水煎剂可改善肠蠕动，抑制大肠的水分吸收，缩短排便时间，对老年人习惯性便秘。体虚便秘有帮助，可用于老人、病久体虚者和产妇便秘、痔疮脱出、出血等，具有补肾壮阳、润肠通便的功效。鼻记这种水果虽然说外表看起来并不好看，但是吃起来清甜可口，很适合炎热的三伏天食用。同时，经常吃荸荠可以减肥。荸荠是一种碳水化合物较高的水果。它含有丰富的钾元素，非常容易消除水肿，同时它还能促进大肠蠕动、利肠通便，防治痔疮。三伏天，因为不科学的饮食，吃了很多热量高的食物，会导致便秘的发生。这个时候吃点丝瓜也是好的，能够提高身体代谢能力，不断的促进消化液的分泌，对促进肠道的蠕动、大便的排出非常好。让你有效的避免便秘，还可以减少痔疮的发生。火麻油中富含有卵磷脂、清水因子，长期便秘或是频繁便秘的人可以每日单独吃上一勺，能够保持粪便中的水分，避免大便干燥，对肠道也有很好的润滑效果。通过润滑作用促进排便，效果堪称是肠道中的排便王。猪血菠菜汤。需要250克的猪血和适量的菠菜，猪血放在适量的水里面煮开之后，捞起来切成片，和菠菜一起放在锅里面煮成汤，最后加入适量的油和调料味就可以了。这种食疗方法具有通便润肠、补血的功效，适合于习惯性便秘、贫血、失血、痔疮的患者。每天按摩15次，按完就往厕所跑。一支沟穴，取穴方法位于前臂背侧，手背腕横纹中点直上约三个拇指宽度，前臂两股凹凸处。按摩手法，用一只手拇指按压另一只手的支沟穴，轻轻揉动，以有胀痛感为度。时间，每次按摩十分钟，每日两次。功效，降逆通便，清热理气，适用于排便困难。习惯性便秘、老年性便秘的症状。二、大肠腧穴，取穴方法位于腰部，当第四腰椎棘突下，旁开 1.5 寸。按摩手法，用双手食指指腹以圈状按压此穴，
以有酸胀感为度。时间：每次八分钟，每日二至三次。功效：对于便秘、腹胀、腹痛的人群有一定的效果。三、神阙穴，取穴方法位于肚脐正中，按摩手法：双手搓热，双手交互按压神阙穴。手起时不要离开皮肤，每按压三次，搓一次手，每日十五分钟。其实，如果便秘久了，十年后可能会演变成肠癌，因此在症状还处于轻度时，最好及时处理，以免出现意外。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。生姜这样用，比香蕉通便一百倍。一、生姜加它泡水喝，相当于慢跑一小时，有助通常润便，轻松减体重。生姜在我们生活中是非常常见的，也是我们经常使用的调味品。很多养生人都会利用生姜来进行养生，在出现受凉的时候，或者是感冒发烧，如果能够喝上一碗生姜红糖水。那么就可以促进缓解病情。如果女人月经期出现痛经，喝上一碗生姜水的话，可以有效的缓解痛经的表现，使我们的身体变得更加的温暖，排除体内的毒素和垃圾，燃烧脂肪，帮助我们减肥。虽然中间进行减肥的时候，也不妨加入一点蜂蜜，这样的话对减肥会起到决定性的作用。在减肥过程当中，也能够更好的排出我们体内的湿气和寒气，尤其是在这个冬天的季节，很多人都会被寒气所围绕着，多半也有些人是因为体内寒气、湿气过重而引起的肥胖。如果你能够坚持用生姜和蜂蜜搭配破水的话，或许能够减掉你身上的小肚腩。这种减肥的疗效相当于慢跑一个小时左右。会加速我们脂肪的燃烧，对减肥简直就是事半功倍。生姜蜂蜜水的制作方法：将生姜切成薄片，放到杯子里，然后加上适量的水，千万不要过烫，也不要过凉，大约在3 5五至四十度左右。再加上一点适当的蜂蜜，搅拌均匀即可。如果说水温过高或过低，都会影响对减肥的疗效。现在很多人出没在健身房，或者在吃东西的时候特别的小心谨慎。很大的原因是由于身体肥胖，正在进行减肥的过程。因为现在人人都想要一个健康而且完美的身材，特别是对于女性来说，对于肥胖可以说是达到了零容忍的状态。去健身房运动和谨慎的吃东西。是比较正确的减肥做法，但是也不乏一些为了快速减肥，采用绝食或者食用药物的方式。这样做对于减肥虽然很快，但是对于身体的伤害实在太大了，有些得不偿失。长期下去，可能还会出现厌食症，导致营养不良的等问题。所以，绝食这一种减肥做法是不值得的。还有一些肥胖问题，可能是湿气过重导致的。当身体湿气淤积的时候，会阻碍脂肪的正常代谢，导致了身体出现了肥胖的表现。所以，想要很好、很有效的减肥，首先要排出自己的湿气，才能更好的瘦下来，肚子才会慢慢变小。二、生姜和它搭配是天然泻药，每天喝两口。排出湿气，肚子变小了。生姜在日常生活中很常见，在厨房中帮助料理没事，给食物提味或者除异味，同时也有着很不错的养生作用。女性在月经期间，如果有痛经的情况时，一碗生姜红糖水可以缓解痛经，达到温暖子宫的作用。
，现在用于减肥上面，生姜依旧也能起到重要的作用，能够帮助人体排出湿气，帮助排出宿便，更好的促进减肥。同时搭配上它，有着天然泻药的美称，它就是柠檬。柠檬也是日常生活中很常见的一种水果，深受女性的喜爱，酸酸的非常令人有食欲感。其中闵行含有的营养成分也很高，能够有效的预防感冒，增强人体抵抗力和免疫力，对于养生也是很有作用的，而且也能够帮助女性肌肤美白、抗菌消炎、开胃助消化等作用。那么，生姜和柠檬的搭配，对于减肥人士来说是非常不出的选择。生姜和柠檬一起泡水喝，能够很好的起到排出体内湿气的作用，而且能够帮助排出宿便，及时的清理掉体内的毒素和垃圾，通便润肠，起到了很好的减肥效果，帮助肚子轻松的小下来，减肥作用很不错。也有着提升身体抵抗力和免疫力的作用，帮助女性预防感冒，提升身体素质，也能刺激人体造血，帮助女人补足气血。生姜柠檬水的做法：先将生姜洗净，切片后榨成汁，再将柠檬用榨汁器榨成汁，然后将生姜汁柠檬汁搅拌，加入蜂蜜，冲入热水即可饮用。简单的做法：将生姜洗净煮水，煮沸后让温度降下来，再加上几片切好的柠檬浸泡一段时间。口味上不喜欢吃太酸的，可以适当加入一些蜂蜜，这样就搞定了。平时没事经常喝两口生姜柠檬水，有着很好的排湿气作用，能够促进排便，达到减肥瘦身的作用。但是需要注意的是。这类饮品是适合空腹食用，而且也不能喝海鲜食品、牛奶一起食用，避免引起肠胃不适的情况出现。三、生姜与苹果的组合：用四个苹果切成等大的块状，然后放入搅拌机中，然后把生姜磨碎，最好变成那种丝状，大概需要四勺，然后共同加到搅拌机中。可以加上一些水和之前的柠檬汁，使用鲜榨果汁代替含有添加剂和防腐剂的瓶装柠檬汁，会有更好的柠檬味。大概需要两个柠檬汁那么多的量。然后就是放在搅拌器搅拌，直到搅拌完成。然后也同样是过滤出液体，混合物就直接扔掉就可以了。这样的口味会比较独特。既有苹果的味道，也有柠檬的味道，可以称之为正宗的水果姜汁。四、苹果生姜与白醋。生姜含有丰富的姜酮、姜烯、姜辣素等活性物质，这些活性物质可以帮助我们促进身体代谢。而在生姜的选择上面，我们最好选择老姜。老姜的营养成分比嫩姜的营养成分要高出许多。首先，我们准备一块生姜，清洗干净后，把它切成小丁。接下来，再来准备一个苹果，然后把苹果切成小丁。十分钟之后，黑糖已经完全融化了。这时候，再准备一个无水无油的玻璃瓶子，把腌制好的食材全部倒入瓶子里。接下来，再准备一瓶白醋，最好选择酿造的白醋。酿造的白醋可以帮助我们分解脂肪，并且吃起来还有一股清香。白醋倒进瓶子里，白醋没过食材就可以了。然后我们就可以把它密封起来。密封之后，可以把它放在阴凉的地方保存。保存期间经过充分的发酵，会冒很多的小气泡。二十天之后就可以直接食用了。苹果、生姜。白醋三者融合在一起，经过充分的发酵，会形成酸性循环。酸性循环可以帮助我们润肠通便、代谢脂肪。如果觉得太酸，可以直接取两勺放进杯子里
，然后用50度左右的温水把它冲泡一下。饭后喝上一杯，可以很好的促进肠道的蠕动，促进消化代谢脂肪，并且还可以抑制体内的糖分转化为脂肪。久而久之，身体变得轻盈了，大肚囊不见了，皮肤也越来越好了。这种方法不管是用于通便还是用于减肥都非常的好，效果也是立竿见影。喜欢的朋友不妨抓紧试一下。吃生姜的注意事项要牢记：一、如果发现姜心变黑或姜生嫩芽，说明姜已经坏了，最好不要吃，因为烂掉的生姜含有毒物质，可损害肝细胞，使其变性坏死，诱发肝癌。食道癌等，所以建议及时进行处理。二、平时放置于常温环境下，高温可使姜生白毛，低温可使姜产生毒素。而食用这两种姜，都可对身体健康产生不利的影响。三、吃姜的时候，尽量避免削皮，直接洗干净切丝，切块就行。削皮后会影响其功效。四。持姜也要注意食用量，物极必反。五，不是每个人都适合吃生姜，比如患胃溃疡、臃肿疮疖、痔疮、肺炎、肺脓肿、肺结核等疾病患者，以及体质属阴虚火旺、目赤内热者，都不宜食用，以免影响病情。对于吃进嘴里的东西，我们最好先了解清楚，能不能吃。怎么吃？吃的时候需要注意哪些，以免吃错，危及到健康？好了，以上就是本期视频的全部内容了。不知道看完之后您有什么感受？欢迎在评论区里留言讨论。感谢您的观看，我们下期再见。